എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ ഇൻഫറൻസ് ആണ് അനുമാനം എന്താണ് അനുമാനം എന്നും അതേപോലെ അനുമാന പ്രക്രിയകളായ ഇൻഡക്ഷനെയും ഡിഡക്ഷനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫറൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഫറൻസ് ഇസ് ദ മെന്റൽ പ്രോസസ് ഓഫ് അറൈവിങ് അറ്റ് എ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം നോൺ പ്രപ്പോസിഷൻ നമുക്കറിയാവുന്ന തർക്കവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന മാനസിക പ്രക്രിയയാണ് അനുമാനം എന്നത് ഇൻഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അനുമാനം എന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് ആൻഡ് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്നതിൻ്റെ മലയാളം അവ്യവഹിതാനുമാനം എന്നും അതേപോലെ മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്നതിൻ്റെ മലയാളം വ്യവഹിതാനുമാനം എന്നുമാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്നും എന്താണ് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്നതും ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം നോക്കുക നോ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ അ ബിറ്റർ ദർ ഫോർ നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മലയാളം ഒരു ചോക്ലേറ്റും കയ്പുള്ളതല്ല ദർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് കയ്പുള്ളതൊന്നും തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെയാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊന്നിൻ്റെയും ഹെൽപ്പ് എന്താ തേടുന്നില്ല അല്ലേ ആ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് തന്നെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അടുത്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്തത് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് ഉദാഹരണം നോക്കുക ഓൾ ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ ടേസ്റ്റി നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ടേസ്റ്റി ദർ ഫോർ നോ ബിറ്റർ തിങ്സ് ആർ ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാ ചോക്ലേറ്റുകളും സ്വാദുള്ളതാണ് കയ്പുള്ളതൊന്നും തന്നെ സ്വാദുള്ളതല്ല ദർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് കയ്പുള്ളതൊന്നും തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തർക്കവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തർക്കവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന അനുമാന പ്രക്രിയയെയാണ് മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയാണ് ഒപ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ഇഡക്ഷൻ ഇതിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്പോസിഷൻ ആണ് വൈരുദ്ധ്യം ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് വാക്യ വൈരുദ്ധ്യം എന്താണ് ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ലോജിക് ഒപ്പോസിഷൻ മീൻസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഹാവിങ് സെയിം സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ബട്ട് ഡിഫറിൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഓർ ഇൻ ബോത്ത് ഒരേ ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഉള്ളതും എന്നാൽ ഗുണത്തിലോ വ്യാപ്തിയിലോ ഇവ രണ്ടിലുമോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് തർക്കവാക്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ലോജിക്കൽ ഒപ്പോസിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആഖ്യ എന്നാൽ സബ്ജക്റ്റ് ആഖ്യാതം എന്നാൽ പ്രെഡിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ ഒരേ സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ഉള്ളതും എന്നാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോ ക്വാളിറ്റിയിലോ അവ രണ്ടിലുമോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് എ ഇ ഐ ഒ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം 
വാക്യ വൈരുദ്ധ്യ സൂചക ചതുരം എന്നും സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലാണ് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവയാണ് കോൺട്രഡിക്ടറി കോൺട്രറി സബ് കോൺട്രറി സബാൽട്ടേൺ കോൺട്രഡിക്ടറി എന്നതിൻ്റെ മലയാളം പൂർവാപര വൈരുദ്ധ്യം കോൺട്രറി കേവല വൈരുദ്ധ്യം സബ് കോൺട്രറി ഉപകേവല വൈരുദ്ധ്യം സബാൾട്ടേൺ ഉപാശ്രിത വൈരുദ്ധ്യം ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ വിശദമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷൻ ഈ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തന്നെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണാൻ സാധിക്കും എ ഇ ഐ ഒ അവ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ഐയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാണാം അതായത് രണ്ട് അഫേമേറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സബാൾട്ട് മറ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതായത് ഇയും ഒയും സബാൾട്ട് ഇനി മുകളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലേ അത് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അത് കോൺട്രറീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നേരെ ചുവട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഐയും ഓയും എന്നത് രണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് അല്ലേ അത് സബ് കോൺട്രറീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നേരെ വിലങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ അത് കോൺട്രഡിക്ടറീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മറ് മറുതലത്തിൽ വിലങ്ങനെയുള്ള നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ഇയും ഐയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതും കോൺട്രഡിക്ടറീസ് ആണ് ഈ പ്രപ്പോസിഷനും ഐ പ്രപ്പോസിഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ നാല് തരത്തിലാണ് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവ ഏതൊക്കെയാണ് കോൺട്രറീസ് ഉണ്ട് കോൺട്രഡിക്ടറീസ് ഉണ്ട് സബ് കോൺട്രറീസ് ഉണ്ട് സബാൾട്ടേൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇവ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം എന്താണ് കോൺട്രഡിക്ടറി എന്ന് നോക്കാം ഒരേ ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഉള്ളതും എന്നാൽ ഗുണത്തിലും വ്യാപ്തിയിലും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് തർക്കവാക്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കോൺട്രഡിക്ടറി ഇത് എയും ഓയും തമ്മിലുള്ളതും ഇയും ഐയും തമ്മിലുള്ളതുമായ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക ഓൾ എക്സാംസ് ആർ ഈസി എ പ്രപ്പോസിഷനാണ് സം എക്സാംസ് ആർ നോട്ട് ഈസി ഒ നോ മെൻ ആർ ഓണസ്റ്റ് ഇ സം മെൻ ആർ ഓണസ്റ്റ് ഐ കോൺട്രഡിക്ടറി ബന്ധത്തിൽ ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ എന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് തെറ്റായിരിക്കും അതായത് എയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നോക്കിയാൽ എ എന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഓ എന്നത് തെറ്റായിരിക്കും രണ്ടും ഒരേ സമയം ശരിയാവില്ല അതേപോലെ രണ്ടും ഒരേ സമയം തെറ്റുമാവില്ല ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഓൾ എക്സാംസ് ആർ ഈസി എന്ന് പറയുന്ന എ പ്രപ്പോസിഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും ഓൾ എക്സാംസ് ആർ ഈസി എല്ലാ പരീക്ഷകളും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് എ പ്രപ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ ഓ പ്രപ്പോസിഷൻ എന്താ പറയുന്നത് സം എക്സാംസ് ആർ നോട്ട് ഈസി എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓ എന്നത് തെറ്റായിരിക്കും എന്നാണ് കോൺട്രഡിക്ടറിയുടെ റൂള് സ്ക്വയർ നോക്കുക കോൺട്രഡിക്ടറി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയും യും തമ്മിലും ഇയും ഐയും തമ്മിലുള്ളതുമാണ് കോൺട്രഡിക്ടറിയിൽ ഇഫ് എ ഈസ് ട്രൂ ഓ ഈസ് ഫോൾസ് എ എന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഓ എന്നത് എന്താവും തെറ്റായിരിക്കും അടുത്തത് കോൺട്രറി ഒരേ ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഉള്ളതും 
എന്നാൽ ഗുണത്തിൽ മാത്രം പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കോൺട്രറീസ് ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പരിശോധിക്കുക കോൺട്രറീസ് ആ കോൺട്രറീസ് റിലേഷൻ ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എയും ഇയും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷനുകളാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗുണത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് എയും ഇയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോൺട്രറി റിലേഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ ഒരേ സമയം ശരിയായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയം തെറ്റാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക ഓൾ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് ആർ അത്ലറ്റ്സ് നോ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് ആർ അത്ലറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയും ഇയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ ഒരേ സമയം ശരിയായിരിക്കുമോ ഇവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരും കായിക തരങ്ങളാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഈ പ്രപ്പോസിഷനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരും കായിക താരങ്ങളല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകളും ഒരേ സമയം ശരിയായിരിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഒരെണ്ണം ശരിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും അതേപോലെ അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ജോഡിയിൽ നോക്കുക നോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വൈറ്റ് ഓൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ വൈറ്റ് ഇവിടെയും എന്താണ് തന്നിര് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയും എയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ സമയം ശരിയായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കോൺട്രറി ബന്ധത്തിൽ ഇഫ് ഇ ഈസ് ട്രൂ എ ഈസ് ഫോൾസ് ഇ എന്നത് കോൺട്രറി ബന്ധത്തിൽ ശരിയാണെങ്കിൽ എ എന്നത് തെറ്റായിരിക്കും അടുത്തതായി വരുന്നത് സബ് കോൺട്രറി ഒരേ ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഉള്ളതും എന്നാൽ ഗുണത്തിൽ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കോൺട്ര സോറി സബ് കോൺട്രറീസ് എന്നത് ഇത് ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ നിരീക്ഷിക്കുക ഐയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സബ് കോൺട്രറീസ് എന്നത് ഇത് ഐയും ഓയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പ്രപ്പോസിഷനാണ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനുകളാണ് സബ് കോൺട്രറിയുടെ കണ്ടീഷൻസ് പരിശോധിക്കാം ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് സംശയാസ്പദമായിരിക്കും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ശരിയോ തെറ്റോ ആവാം അടുത്തത് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ അടുത്തത് തീർച്ചയായും ശരിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം സം ഫിലിംസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സം ഫിലിംസ് ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചില സിനിമകൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചില സിനിമകൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല അതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകളുടെ മലയാളം എന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രപ്പോസിഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് ശരിയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്നത് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഐ എന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഓ എന്നത് ശരിയായിരിക്കും അതായത് ഇഫ് ഐ ഈസ് ട്രൂ ഓ ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഇഫ് ഐ ഈസ് ഫോൾസ് ഓ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിഷനിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സബാൾട്ടേൺ ആണ് സബാൾട്ടേൺ ഒരേ ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ഗുണവുമുള്ളതും എന്നാൽ വ്യാപ്തിയിൽ പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് സബാൾട്ടേൺ ഇവ എയും ഐയും തമ്മിലുള്ളതും ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ളതുമായ ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുണപരമായി വ്യത്യാസമില്ലാതെ വ്യാപ്തിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രണ്ട് തർക്കവാക്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സബാൾട്ടേൺ എന്നത് സ്ക്വയർ നിരീക്ഷിക്കുക എയും 
ഐയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അതേപോലെ ഈയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവുമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പരസ്പരം അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എയും ഐയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ടും എന്താണ് അഫേമേറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഇയും ഓയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഏക വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വ്യത്യാസം അല്ലേ ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ അഫേമേറ്റീവ് ആണ് എ എന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ അഫേമേറ്റീവ് ആണ് അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വ്യത്യാസം അവിടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല അതേപോലെ ഇയും ഓയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഗുണത്തിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഇവ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷനുകളാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ നെഗറ്റീവ് പ്രപ്പോസിഷനും ഓ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പർട്ടിക്കുലർ നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വ്യാപ്തിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം സബാൾട്ടേൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് പരിശോധിക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനും ശരിയായിരിക്കും യൂണിവേഴ്സൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷൻ ശരിയോ തെറ്റോ ആയിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷനും തെറ്റായിരിക്കും പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷൻ ശരിയോ തെറ്റോ ആയിരിക്കും ഈയും ഓയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇ ഈസ് ട്രൂ ഓ ഈസ് ട്രൂ ഇഫ് ഇ ഈസ് ഫോൾസ് ഓ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഫോൾസ് തന്നിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കുക സബാൾട്ടേൺ നോ ആനിമൽസ് ആർ മാമൽസ് സം ആനിമൽസ് ആർ നോട്ട് മാമൽസ് ഇവിടുത്തെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപ്പോസിഷനും ഓ പ്രപ്പോസിഷനും തമ്മിലുള്ളതാണ് അടുത്തത് ഓൾ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് സം ഫിലോസഫേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധം എന്നത് എ പ്രപ്പോസിഷനും ഐ പ്രപ്പോസിഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നോ ആനിമൽസ് ആർ മാമൽസ് ഒരു മൃഗങ്ങളും സസ്തനികളല്ല സം ആനിമൽസ് ആർ നോട്ട് മാമൽസ് ചില മൃഗങ്ങൾ സസ്തനികളല്ല ഇവിടെ ഒരു മൃഗങ്ങളും സസ്തനികളല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ ചില മൃഗങ്ങൾ സസ്തനികളല്ല എന്ന് പറയുന്നതും ശരിയായിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ ഓൾ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എല്ലാ തത്വചിന്തകരും ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ തെറ്റാണെങ്കിൽ സം ഫിലോസഫേഴ്സ് ആർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാവാനും ആവാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സബാൾട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രപ്പോസിഷനുകളും അതിന് സദൃശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനുകളും തമ്മിലുള്ള വാക്യ വൈരുദ്ധ്യമാണ് എയും അതേപോലെ ഐയും ഇയും അതേ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ പ്രപ്പോസിഷനായ ഓയും തമ്മിലുള്ള ഒപ്പോസിഷനാണ് സബാൾട്ടേൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻഫറൻസിൽ വരുന്ന ഒപ്പോസിഷനായിരുന്നു ഒപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് വാക്യ വൈരുദ്ധ്യം അതിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷൻ കണ്ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് ഒപ്പോസിഷനിൽ വരുന്ന നാല് തരത്തിലുള്ള ഒപ്പോസിഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് കോൺട്രഡിക്ടറി കോൺട്രറി സബ് കോൺട്രറി സബാൾട്ടേൺ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇത്രമാത്രം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി